Én Tólár Mónika vagyok, a Vizslatúra alapítója, és a Vizslatúra története azért különleges, mert 2006-ban örökbe fogadtam egy két hónapos magyar vizslát, egy kislányt, akit Emmának neveztem el, és az volt a legnagyobb problémám, amikor ő megérkezett az életembe, hogy nem, hogy vizslás barátaim nem voltak, de tulajdonképpen kutyás barátaim se voltak. És nagyon szerettem volna olyan emberekkel összebarátkozni, akik, akikkel délutánonként tudnánk együtt sétálni, tudnánk kutyázni, tudnánk beszélgetni, tehát hogy ez az egész világ, ami számomra addig teljesen ismeretlen volt, ez meg tudna nyílni úgy nekem, hogy új embereket, új barátokat ismerhessek meg. Próbáltam szerezni olyan kontaktokat, olyan lehetőségeket, ahol vizslásokkal tudnék találkozni, de mivel nem találtam igazából semmilyen olyan szervezetet, amihez tudtam volna csatlakozni, ezért arra gondoltam, hogy ez biztos más embereknek is probléma lehet, hogy ők meg nem tudják, hogy én vagyok, én nem tudom, hogy ők vannak, tulajdonképpen nem tudjuk egymásról, hogy hol vagyunk, és hogy milyen jó lenne, hogyha össze tudnánk találkozni, és tudnánk együtt kutyázni. Ezért arra gondoltam, hogy 2007-ben, januárban meghirdetek egy túrát, tulajdonképpen az Emma tiszteletére, illetve azért, hogy az Emmának legyenek barátai, és abban reménykedtem, hogy ha én ezt megkérdetem ezt a túrát, hogy menjünk el együtt kirándulni, akkor eljön egy pár olyan ember, aki nagyon fog örülni egymásnak, és tulajdonképpen nagyon fogunk örülni a kutyáinknak is, meg aztán kitaláljuk, hogy hogy fogunk délután mondjuk együtt kutyázni a hét vagy az év további részében. A legelső vizslatúrára 65 kutya jött el, és közel 150 ember, ami nekem egy hatalmas meglepetés volt, mert én életemben nem gondoltam volna, hogy a kamara erdőben ennyi kutyával, illetve ennyi emberrel fogok, ennyi számomra ismeretlen vizslással együtt túrázni. És akkor valójában megértettem, hogy valami olyasmit találtam ki, vagy valami olyasmit szerveztem, amire nagyon nagy igényük van az embereknek, mert hogy ilyen nincsen. Egyszerűen az, hogy egy közösséghez szabadon lehessen kapcsolódni, szabadon lehessen benne lenni, gyakorlatilag örömkutyázni lehessen, és teljesen mindegy, hogy az embernek honnan van vizslája, milyen vizslája van, hány éves vizslája van, fajta tiszta, ilyen vagy olyan, ez mind nem számít. Igazából az számít, hogy együtt vagyunk, hogy jó kutyásnak lenni, nagyon jó vizslásnak lenni, és szuper az, hogy tudunk barátkozni, tudunk új embereket megismerni, miközben a kutyáink is nagyon jól tudják érezni magukat. Valójában a vizslatúrának 12 éve, az elmúlt 12 év során ugyanez maradt a legfőbb célja. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogy ennek, ennek az egész közösségnek az az értéke, és ennek az egész tevékenységnek, amit most már nagyon régóta csinálunk, az a legfőbb értéke, hogy az emberek itt szabadon örülhetnek a kutyázásnak, illetve a, a, az egymás közti barátkozásnak, és semmilyen fajta bürokratikus dolog nincs ebben, tehát nincs kötelező idetartozás, kötelező jövetel, kötelező akármi. Egyszerűen csak jól kell érezni magunkat együtt, meg a kutyáinkkal. Az Emma most 12 éves múlt, ugye ezt az egészet én neki alapítottam és neki találtam ki. Az ő egész életét végig kíséri a vizslatúra története, ahogy egyébként az én egész életemet is végig kíséri a vizslatúra története, meg természetesen a családomét is. Ez egy nagyon furcsa dolog számomra is, mert amikor én ezt azért kitaláltam, akkor életemben nem gondoltam volna, hogy közel 3500-4000 vizslát fogok majd megismerni 10 év alatt, és az ehhez tartozó 6-7 ezer embert, ez egy olyan mennyiség, és ez egy akkora váratlan sikertörténet, amit azért én természetesen álmomban nem gondoltam volna, amikor kitaláltam és amikor elindítottam. Ez messze túlnőtt mindazon, amit én valaha erről gondoltam vagy álmodtam, én egész egyszerűen csak jól akartam érezni magamat, és aztán a, az elmúlt 12 év végül is azt bizonyította, hogy erre a dologra erre iszonyatosan nagy szükség van a mai napig, és az emberek iszonyatosan örülnek neki, természetesen a kutyák is örülnek neki. És ami nagyon szép ebben az egészben, de egyben fájdalmas is, vagy picit szívszorító, hogy a, az alapító kutyák, akikkel annak idején kezdtük, ugye hát az Emma is kettő hónapos volt, mikor elkezdtük ezt az egészet, bizony mind, mind megöregedtek, és bizony nagyon sok már meghalt közülük, vagy olyan állapotban van, hogy igazából már nem tudnak velünk eljönni túrázni. Ez egy nehéz dolog nekünk is, mert igazából erre sosem gondoltunk stábként, hogy ezzel szembesülnünk kell. Viszont ami nagyon szép dolog ebben az egészben, az pedig az, hogy három-négy teljes generáció felnövését volt szerencsénk végignézni, ugye itt a 12 év alatt. Tehát, hogy mindig jöttek az újabb kutyák, az újabb kiskutyák, az újabb aranyos picikék, akiket természetesen szétsimogattunk, és közben azt láttuk, hogy hát ezek a kutyák is ugye felnőnek, tehát hogy van az egészben egy ilyen folyamatos fejlődés, illetve egy folyamatos összekapcsolódás az egyes generációk között, ami egy nagyon szép dolog. A 
Egy vizsgatúrát úgy kell elképzelni, hogy reggel találkozunk, és a regisztráció során meg összeírjuk természetesen azt, hogy kik azok, akik eljöttek, megnézzük, hogy mindenki legyen olyan biléta, amin van telef, gazdi telefonszám, illetve kutyanév, hogyha esetleg menet közben elveszne, akkor azért mindenkit vissza tudjunk adni a családjának. És utána, amikor ez megtörtént, akkor szépen elindulunk turnusokban, egy túraútvonalat járunk be, általában egy hosszabb és egy rövidebb túraútvonalunk van, ezt szoktuk körbejárni, és aztán a végén, ahonnan indultunk, ugyanoda érkezünk vissza, tehát az autóinkhoz érkezünk vissza valójában. E, turnusokat azért indítunk, hogy ne legyen hatalmas e, dzsumbúj ebből az egészből, tehát 25-30 kutyánként indul el, el egy turnus, és aztán néha ezek a turnusok összeérnek, elválnak ugye a hosszabb és rövidebb túra miatt, tehát valójában egy teljesen szabad, kötetlen és nagyon, nagyon örömteli séta következik, természetesen póráz nélkül. A vizsgatúra legfőbb tevékenysége a túrák szervezése, a kirándulások, a vizslás kirándulások szervezése. Minden hónap utolsó vasárnapján megyünk el az ország valamelyik területére, általában olyan helyre, ahol biztonságban, békében, szabadon tudunk sétálni a kutyáinkkal. Ez nagyon fontos számunkra, hogy ne legyen semmi veszélyező, veszélyeztető forrás, hiszen akkor nem tudunk nyugodtan sétálni és így megpróbáljuk azért Magyarországot is szépen körbejárni, hogy nem mindig ugyanazon a területen, nem mondjuk mindig Pest megyében legyünk, hanem máshol is. Pontosan azért, hogy a különböző vizslások tudjanak hozzánk kapcsolódni ott, ahol éppen vagyunk a különböző területeken. A vizslatúra át egyébként egy közel 40 fő stáb üzemelteti, működteti, imár 12 éve, akik önkéntesként dolgoznak ebben, a, ebben az egész szervezetben, és a, elsősorban a kutyák szeretet, a saját kutyáik, illetve a vizslák szeretete miatt dolgoznak, Különböző feladatkörökkel rendelkezünk, mindenkinek megvan a maga feladatköre, felelősségi köre, és valójában egy végtelenített feladat sor mentén haladunk, ami a helyszín bejárása, a helyszín biztosítástól, egészen a túrának a megszervezéséig, a túra lebonyolításáig, illetve az utómunkáknak az elvégzéséig tart, és utána gyakorlatilag kezdjük az egészet előről. Ezt csináljuk 12 éve, és nagyjából mindenki tudja a dolgát, illetve pontosan tudja, hogy mi a dolga. Néha szoktunk azért cserélni, amikor valaki ezt azt nem szeretne, vagy azt szeretne csinálni, ebben kellően flexibilisek vagyunk. Másfél évvel ezelőtt a vizslatúra életében egy komoly változás állt be, amikor is én kitaláltam a szervezeten belül egy újabb szervezetet, egy kis szervezetet, illetve egy, egy speciális programot, ezt ezüst vizslatúrának neveztem el, és ez a tíz, tíz év fölötti kutyáknak szól, tehát a tíz év fölötti vizsláknak szól. Ennek az volt a legfőbb oka, hogy sajnos meg kellett tapasztalnom a saját bőrömön is, hogy bizony a kutyáink is idősödnek, a stábkutyák is, meg egyáltalán az egész vizslatúrás kutya generáció idősödik, és arra gondoltam, hogy nagyon fontos lenne, nagyon jó lenne, hogyha az idős kutyákra külön figyelmet szentelnénk, tulajdonképpen külön megtisztelnénk őket azzal, hogy egy kitüntetett figyelemmel, az ő speciális igényeiket figyelembe véve csinálnánk egy olyan túrát, ahol valójában ők is nagyon jól tudják érezni magukat, mert a klasszikus vizslatúrára sokan már nem tudnak eljönni, hiszen ilyen olyan betegségei, izületi problémáik, mozgásszervi problémáik vannak. Na így született meg az ezüst vizslatúra, ez valójában ismét az Emmának köszönhető, hiszen ő lett ugye 12 és fél éves, és miatta találtam ki, ő miatta jutott nekem az egész eszembe. És ami csodálatos volt ebben az egészben, hogy amikor én meghirdettem az első ezüst vizslatúrát, akkor azt gondoltam, hogy Hát a tíz év fölötti kutyák közül lényegesen kevesebben fognak eljönni, és végülis azt láttam, hogy a legeslegelső vizslatúrán közel 100 idős kutya volt, közel 200 emberrel, tehát hogy valójában erre a dologra is elképesztő nagy igény van, és elképesztő nagy öröm volt a, a gazdák körében, amikor azt mondták, hogy végre nekünk is van valami, végre ránk is figyel valaki úgy, ahogy eddig még soha, tehát megint arra kellett rájönnöm, hogy, hogy tulajdonképpen egy nagyon nagy hiányt töltünk be az emberek életében, a kutyák életében ezzel a tevékenységünkkel.